ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്ലയർ സ്കൂളിലോക്കി സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഐ യു സി എൻ്റെ റെഡ് ലിസ്റ്റ് പഠിച്ചിരുന്നു അതിലെ കാറ്റഗറീസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ യു സി എൻ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ നയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് സ്പീച്ചസ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ്റ്റിങ് എക്സ്റ്റിൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ച് എൻഡേഞ്ചേർഡ് വൾണറബിൾ നിയർ ദ ഫ്രണ്ട് ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിന് അതിൽ കാണുന്നില്ല ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ കാണാനേ ഇല്ല അത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എക്സ്റ്റിങ് ഇൻ ദ വൈൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൈൽഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ അവർക്ക് ഇനിയും എക്സ്റ്റിൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് വളരെബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് എൻഡേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് നിയർ ത്രെട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ലി ടു ബിക്കം എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിൽ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവ നെക്സ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ അതായത് ലോവസ്റ്റ് റിസ്ക് ആണ് ഡസ് നോട്ട് ക്വാളിഫൈ ഫോർ എ മോർ അറ്റ് റിസ്ക് കാറ്റഗറി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് അബൻഡൻ ടാക്സസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറി മെയിൻ ആയിട്ടും ഒമ്പത് കാറ്റഗറീസിലാണ് ഐ യു സി എൻ റെഡ് ലിസ്റ്റ് സ്പീഷീസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റീസൺസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് റീസൺസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വെൻ ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് മാൻക്രൂവ്സ് ആർ ക്ലിയർ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസസ് ദർ വുഡ് ബി ഹാബിറ്റ് ലോസ് ലീഡിങ് ടു ലൈഫ് ത്രെഡ് ടു മെനി സ്പീഷീസ് അതായത് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അതും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ത്രെഡ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ മില്യൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോഴേക്കും ടെൻ മില്യൺ സ്പീഷീസ് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റിൻഷൻ മൂലം ഇല്ലാണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ഇൻക്രീസിങ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർസ് ഫ്ലാഷൻ പെയിൻ കൾട്ടിവേഷൻ ഓവർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മറൈൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഫിഷ് പോസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഹണ്ടിങ് ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ റീസൺസ് ആയിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഇൻസിറ്റു ആൻഡ് എക്സിറ്റു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്താ ഇറ്റ്സ് അവൈലബിലിറ്റി എമോങ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രം ഓൾ സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടെറസ്റ്റ്രിയൽ മറൈൻ ആൻഡ് അതർ അക്വാറ്റിക് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ കോംപ്ലക്സസ് ഓഫ് വിച്ച് ദി ആർ എ പാർട്ട് ഞാൻ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ കൺസർവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കൺസർവേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണുള്ളത് ഇൻസിറ്റു ആൻഡ് എക്സിറ്റു അതിൽ ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്പീഷീസിനെ നമ്മളെ നാച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു അവരെവിടെയാണോ കാണപ്പെട്ട കാണപ്പെട്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി എംബസൈസസ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ എക്കോ സിസ്റ്റം ത്രൂ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ദെൻ ഇറ്റ് ഇനാബിൾസ് സ്പീഷീസ് ടു സെൽഫ് റിപ്ലിക്കേറ്റ് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ കണ്ടിന്യൂ ഡി വാല്യൂ ഇവല്യൂഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബയോസിയർ റിസർവ്സ് ഉണ്ട് നാഷണൽ പാർക്സിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറിസ് ഇതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സും എൺപത് നാച്ചുറൽ പാർക്സും ഫോർട്ടൻറ്റി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറീസും ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ വേൾഡ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയേൻ്റെ ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ നിലവിലുള്ളത് ഇനി ഈ ജിം കോർബിട്ട് നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 
then national bureau of plant genetic resources and nfptcr ee oru exit conservation protocol allengil korchum kode widespread aakanulla steps eduthittunde next is difference between in situ and exit conservation in situ conservation nu vecha endangered species avare natural habitat il thanne protect cheyyana exit ennu vecha outside their natural habitat much to reduce okay next difference is in situ conservation la predators il ninnu protect cheyyapadunnundu exit conservation la ella adverse factors il ninnu avare protect cheyyunu then in situ la depleted resources are augmented matte idile Mm, they are kept under so human supervision and provided all their essential services ullu karyangal okke provide cheyunu manushyar eppolum mel nota nadathunnathu zoo lokke okay then next difference is population recovers in natural environment adutathil offspring production in captive breeding are realized in natural habitat for acclimatization adu offspring production okke uh, in situ lo natural processor thaniya nadakkum idu nammude കാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ദെൻ ഏരിയാസ് ദാറ്റ് ആർ റിച്ച് ഇൻ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ദെൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഓസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹോർട്ട് ബയോളജിക്കൽ വെൽത്ത് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാവുന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഗോൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ കൺസർവേഷൻ ഗോൾ എന്താണ് കൺസർവേഷൻ എഫോർട്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് എൻറ്റയർ എക്കോസിസ്റ്റം ആസ് വെൽ ആ സിംഗിൾ സ്പീഷീസ് ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഷീസിന് മാത്രമല്ല ആ ഫുൾ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് കൺസർവേഷൻ എഫോർട്ട് എൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും സ്പീഷീസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു കൺസർവേഷൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് കൺസർവേഷൻ ചാലഞ്ചസ് കൺസർവേഷൻ നേരിടുന്ന ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഏരിയ for the future can require people to change the way they earn their living today then conservation regulations seriya researches nu shesham edukkan pattullu pinne minimizing economic cost nammal ippum conservation challenges nu nammal oru paadu capital invest cheyidittu conservation nadathi kenjal adu namukku nashtey varathullu appo aa oru economic cost neyum kode ഒരു കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനനുസരിച്ചുള്ള എക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം സോ അതൊക്കെ ഒരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് മാറും സോ ദിസ് ഇസ് എൻഡ് ഓഫ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ചിൽഡ്രൻ വി മീറ്റ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം പ്ലേസ്